வணக்கம் மாணவர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க மீண்டும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை உங்களை எல்லோரும் சந்திப்பதில் ரொம்ப மிகிய மகிழ்ச்சி சரி நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையில் நீங்களாம் வீட்டில் இருப்பீங்க வீட்டில் இருந்தாலும் பாடத்தை நாம் வந்து கரெக்டாக படிச்சுக்கணும் ஸோ அதனால தான் நான் முடிந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் அதனால் நீங்களும் வந்து இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்து பிறகு பாடங்களை கரெக்டாக செய்துருங்க செய்து முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட பாடங்களை வந்து எனக்கு மதியம் மணி ஐந்து மணிக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்ப முயற்சி பண்ணுங்க இப்போது நான் கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லன்ச் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் கற்றுக்கிட்டு பாடங்களையும் நீங்கள் செய்துட்டு என்கிட்ட உடனே ஃபோட்டோ பிடிச்சி என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வச்சுருங்க ஸோ உங்களுக்கான சரியான விடைகளை நான் வந்து பிறகு கொடுத்துருவேன் நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த விடைகளை பார்த்து நீங்களே சொந்தமாக ஒரு ரெட் பேன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரெட் பேனில் நீங்களே ரைட் போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி புக்கில் நீங்களே ரைட் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு தவறாக இருந்துச்சு நீங்கள் விடை வந்து தவறாக எழுதிட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ரப்பரில் அழிச்சுட்டு சரியான விடையை நீங்கள் வந்து தாராளமாக எழுதி கொள்ளுங்க அப்போ தான் உங்களுடைய கற்றல் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வருஷம் பூராவும் நம்ம சரியாக படிக்கவே இல்லை அப்போ உங்களுக்கு பல பேருக்கு வந்து நிறைய எழுத்துக்கள் வந்து தெரியவே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த எழுத்து அறிமுகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எழுத்து தெரியணும் இது தான் ஆ இது வந்து உ இது கா இது வந்து சா அப்படிங்கிற எழுத்துக்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ இந்த விடுமுறையில் அதாவது வீட்டில் இருக்கீங்க சும்மா இருப்பீங்களே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த தமிழ் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எழுத்துக்கள்லாம் இருக்கும் அதை வந்து ஆஃபால் பண்ண பாருங்கள் இதுதான் நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய ஒரு பயிற்சி நீங்கள் நான் கொடுக்குற பாடத்தை தவிர்த்து டெய்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லி தமிழில் எழுத்துக்கள்லாம் வாசிக்கணும் நீங்கள் இப்படி சொல்ல சொல்ல எழுத்துக்களை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு அதிகமான எழுத்துக்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களால் சீக்கிரமாக வாசிக்க முடியும் சரிங்களா தமிழ் மொழி வந்து முக்கியமான பாடம் இல்லை நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா நாம் வந்து தமிழர்கள் நம்ம வந்து தமிழை கற்றுக்கொள்ளணும் சரியா சரி இன்றைய பாடத்திற்கு போவோம் இன்றைய பாடம் வந்து பக்கம் அறுபத்தி நாலு உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கு உங்களுடைய பாட நூலை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதில் பக்கம் அறுபத்தி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே உங்களுடைய பாட நூலை எடுத்துக்கோங்க சரியா உங்களுடைய பாட நூலை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் பாட நூலில் பக்கம் அறுபத்தி நான்கு பக்கம் அறுபத்தி நான்குல நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கான பாடம் இருக்கு அதில் பாடம் இரண்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம் சரியா நம்ம இந்த நான்கு சொற்களை வந்து சொற்றொடர்களை வந்து வாசிக்க போகிறோம் சரியா சரி இப்போ வந்து இங்கே இங்கே ஒரு படம் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு படத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ இங்கே ஒரு முதல் படம் ஒரு படம் இருக்கு இந்த முதல் படத்தை எல்லாரும் பாருங்க இந்த முதல் படம் வந்து என்ன என்ன படம் இது நல்லா பாருங்க ஆமாம் இது பல் சரியா அடுத்து இங்கே இந்த பல் அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு என்னது ஆ அப்போ நம்ம வாசிப்போமா சரி இந்த முதல் எழுத்து ப ப அடுத்த எழுத்து அடுத்த எழுத்து என்ன இல் இல் பல் ப இல் பல் ப இல் பல் வ வ லி லி வ லி வலி பல் வலி பல் வலி சொல்லுங்க பல் வலி முதல் எழுத்து என்ன ப அப்புறம் இல் அப்புறம் வ அப்புறம் லி பல் வலி ஓகே சிறப்பு பல் வலி அடுத்த எழுத்துக்கு போவோம் இதுதான் முதல் எழுத்து இந்த எழுத்து பேர் என்ன தே தே ரெண்டாவது எழுத்து என்ன இங் மூன்றாவது எழுத்து கா கா 
நான்காவது எழுத்து தேங்காய் 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 பா பா இல் இல் பால் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் சொல்லுங்க தேங்காய் பால் தேங்காய் பால்னா என்ன கொக்கோனட் மில்க் ஓகேவா வீட்டில் சமைப்பதற்கு அம்மா வந்து தேங்காய் பாலை பயன்படுத்துவாங்க ஓகேவா இந்த தேங்காய் இருக்குல்ல இந்த தேங்காய் நம்ம திருவிட்டு தூ அது ஒரு மாதிரி தூள் துகள் துகள் ஆயிரும் அதை வந்து பிழிஞ்சி அதுலேருந்து பால் எடுப்பாங்க சரியா ஒரு முதல்ல நம்ம பார்த்த சொல் பார்த்தீங்கன்னா பல் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ என்ன வந்திருக்கு பால் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ ஒரே மாதிரி தான் சவுண்டு வருது ஆனால் ஒன்று வந்து சின்ன சவுண்டாக இருக்குது ஒன்று பெரிய சவுண்டாக இருக்குது மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க வித்தியாசம் வருதா பாருங்கள் பல் பால் பல் பால் நம்ம முதல்ல சொல் இந்த இந்த சொல்லுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு சொல் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த சொல் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அதோட சத்தம் வந்து பல் அப்படின்னு இருந்துச்சு இது வந்து பால் அப்படின்னு வருது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குரில் நெடில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் குரில் நெடில் இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு போன வாரம் கூட நம்ம குரில் நெடில் சொற்களை மட்டும் பார்த்தோம் இன்னைக்கு சொற்களை பார்த்தோம் போன வாரம் எழுத்துக்களை மட்டும் பார்த்தோம் இந்த வாரம் வந்து நம்ம சொற்களை பார்க்குறோம் அப்போ பல் பால் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு வாக்கியம் நம்ம வாசிப்போம் அந்த வாக்கியம் வாசிச்சோன்னு உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து எங்கே இந்த இது வந்து எப்படி இந்த குரில் நெடியில் வருது அப்படின்னு சொல்லி சரி அடுத்த சொற்களை படிப்போம் இது என்ன எழுத்து முதல் எழுத்து ந ந ரெண்டாவது எழுத்து யாரால் சொல்ல முடியும் இது இது அப்படியே ஒரு எழுத்து இது என்னது எழுத்து கை கை ஓகே ந கை நகை நகை நகைன்னா தெரியுமா நகை நக நக அம்மா ச அம்மா சங்கிலி மோதிரம் தோடு இதெல்லாம் போட்டுக்கிறாங்கல்ல நமக்கு கூட போட்டு விடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நகை நம்ம பொதுவாக எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டில் நகை அப்படின்னு நகை இல்லை நகை அப்படின்னா சொல்லணும் நகை இக் நகை க க அடுத்து இந்த எழுத்து என்ன எழுத்து டை டை கடை நகை கடை நகை கடை நகை கடை ஓகே வெரி குட் நகை கடை நகை கடைனா என்ன நகை விற்கிற கடை சரியா அதான் நகை கடை சரி வெரி குட் இப்போ நம்ம அடுத்த சொற்களுக்கு போவோம் கா கா இதை நிலத்து முதல் படிச்சுட்டோங்க டை காடை 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 அடுத்து மு மு இட் இட் டை டை முட்டை முட்டை காடை முட்டை காடை முட்டை காடை என்பது வந்து ஒரு வகையான பறவை ஒரு ஒரு பேர்டு அந்த பேர்டு வந்து காடைன்னு சொல்லுவாங்க காடை வந்து காட்டில் இருக்கும் அது காடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காடைன்றது ஒரு பறவை முட்டை முட்டைன்றது அதோட எக் சரியா அப்போ காடை முட்டைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் காடை முட்டை கடையில் விற்கும் நீங்கள் இன்றைக்கி அப்பா கிட்டயோ அம்மா கிட்டேயோ கேட்டு வாங்கி சாப்பிடலாம் நல்லா ருசியாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதை அவித்து சம்புல் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நீங்கள் பொறித்து கூட சாப்பிட்லாம் பொறித்து யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம நோமலாக அவித்து சாப்பிடுவாங்க சரி காடை முட்டை இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரில் நெடில் சொற்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் குரில் நெடில் சொற்கள் இருக்குது நகை கடை க 
காடை முட்டை எது வந்து குறில் சொல் நெடில் சொல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆமா இதுதான் அதாவது கடை ஓகே கடை காடை கடை காடை முதல்ல என்ன படிச்சோம் பல் பால் இப்ப கடை காடை அப்ப நம்ம வந்து என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா குரில் நெடில் சொற்களை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் சரியா என்ன படிக்கிறோம் குரில் நெடில் சொற்களை படிக்கிறோம் இப்ப குரில் என்றால் குறுகிய ஓசை அதாவது சின்ன சத்தம் பல் அப்படிங்கிறது குறுகிய ஓசை அதையே நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீட்டி சொன்னீங்கன்னா பால் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நெடில் ஆகும் நம்ம என்னைக்குமே அந்த முதல் எழுத்து இருக்கு இல்லையா இந்த முதல் எழுத்தை தான் வந்து நம்ம சின்னதாகவும் பெருசாகவும் மாற்றணும் சரியா அப்பா போன வாரம் படித்தோம் இல்லையா அப்பா பா க அதோட நெடில் வந்து கா வா அதோட நெடில் வா நீ அதோட நெடில் வந்து நீ படித்தோம் இல்லையா போன வாரம் ஸோ இதே போல தான் முதல் எழுத்தை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ முதல் எழுத்து பா அப்படின்னா நீங்கள் முதல் எழுத்தை பான்னு மாற்றணும் பின்னாடி உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ இது பல் அப்படின்னா இது வந்து பால் சில பேர் வந்து நான் வகுப்பில் கேட்கும் போது சில பேர் சொன்னீங்க கடு அப்படின்னு கேட்டேன் சும்மா கடி அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒன்னே ஒரு கடி அப்படின்றத பின்னால் உள்ள சொல்ல வந்து நீட்டாக சொன்னீங்க கடி அப்படின்னா நீங்கள் எதை பெருசாக்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை தான் பெருசாக்கணும் அப்போ கடி அப்படின்னும் போது காடி மடி மாடி இந்த மொத உள்ளது தான் நம்ம வந்து பெருசாக்கணும் நாங்க மடி அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவரு மடி அப்படின்னா அந்த டிய வந்து பின்னாடி இருக்கிற டிய வந்து நீட்டா இழுக்கிறாரு அப்படி செய்யக்கூடாது முதல் எழுத்து மடி அப்படின்றது முதல் எழுத்து மா அப்படின்னா நம்ம மாவை தான் மா அப்படின்னு மாத்திட்டு பின்னாடி டி அப்படிங்கறதுனால மாடி அப்படின்னு மாத்தணும் மடு அப்படின்னா என்ன வரும் மாடு வெரி குட் படி பாடி சரி படு பாடு வெரி குட் சரி நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் சொல்லுங்க பாப்போ சட்டை சட்டை என்ன வரும் அதோட விட சாட்டை வெரி குட் பட்டு சொல்லுங்க பாப்போம் பட்டு அதோட நெடில் என்னவா இருக்கும் பாட்டு ஓகே ஒண்டர்ஃபுல் இப்போ உங்களுக்கு இது ஓரளவுக்கு விளங்கிடுச்சு அதனால் உங்களுக்கு உங்களோட ஆக்டிவிட்டி புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில இதே சொற்கள் தான் இந்த பல் பால் கடை காடை இது இந்த சொற்கள் அதாவது இந்த சொற்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டி புக்கை பார்க்கலாம் வாங்க சரிமானவர்களே இப்போ உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆக்டிவிட்டி புத்தகத்தில் பக்கம் அறுபத்து ஆறு பக்கம் அறுபத்து ஆறு பேஜ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் நீங்கள் வாசித்துப்பார் அப்படிங்கிற இந்த பகுதி இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ முதல் பாடத்தை வந்து செஞ்சிட்டாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ பல் வலி பல் வலி பாருங்க எழுதிட்டாங்க இங்கே பல் வலி அடுத்து பல் தூரிகை பல் தூரிகை அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ இது பல் அப்படின்னா இது என்னது சுசுசுகர் அப்போ பல் அப்படின்னா இது என்னது பால் அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் பா இல் அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா எழுத முடியுமா நான் உங்களுக்காக ஒரே ஒரு சொந்தம் செய்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ இங்கே வந்து நம்ம பால் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் பால் பால் ஓகேவா நம்ம எழுதிட்டோம் பால் எழுதிட்டோம் எழுதுனதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் இதையும் இதையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல எழுதணும் இது என்னது மா வு மாவு அப்ப பால் மாவு அப்படின்னு இந்த இடத்துல எழுதணும் சரி இது என்னது கு ட இம் குடம் பால் 
குடம் பால் குடம் பால் குடம் அப்படின்றத நீங்க இங்க எழுதணும் நீங்க இதெல்லாம் எழுதிட்டு அடுத்து இதையும் நீங்க இது என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து கடை ஓகேயா அடுத்தது இது என்னது கடை அப்படின்னா இது உங்களுடைய பாடநூல் அதாவது டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள் இதுக்கான விடைகள் உங்களுக்காக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து எழுதி கொண்ட பிறகு இதை சேர்த்து சேர்த்து இந்த இடத்துல எழுதிட்டு இதுதான் உங்களுடைய இன்றைய பாடம் ஸோ இதை செய்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப முக்கியம் வா நிறைவு செய்து வாசிக்கவும் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக வாசிக்கணும் ரீட் பண்ணணும் எழுதிட்டு என்கிட்ட ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்பிட்டு நான் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துடக் கூடாது தயவு செய்து ரீட் பண்ணுங்க நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ரீட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுடைய தமிழ் மொழி வளர்ச்சி அடையும் உங்களுடைய வாசிப்பு வந்து வளர்ச்சி அடையும் நீங்கள் தமிழ் பேசிடுவீங்க அது ஒரு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை எழுதிடுவீங்க எழுத சொன்னால் எழுதுறீங்க பார்த்து சில பேர் விரையிறீங்க பரவாயில்ல ஆனால் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து செய்திட முடியும் ஆனால் உங்களால் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா வாசிக்கிறது அதைத்தான் நான் தயவு செய்து உங்ககிட்ட கே வேண்டி வேண்டி கேட்கறது என்னன்னா டெய்லி வாசிக்கணும் டெய்லி நம்ம தமிழ் மொழி புத்தகத்தை எடுத்து ஏதாவது ஒரு வேர்டு வாசியா கூட போதும் ஒரு நாள் ஒரு வார்த்தை வாசித்தால் கூட போதுமானது சரியமானவர்களே ஸோ இந்த வேலையை நீங்கள் செய்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இன்னொரு வேலையும் இருக்கு சரியமானவர்களே அடுத்த பேஜ் பக்கம் அறுபத்தி ஏழுல பாருங்க உங்களுக்கான ஒரு பாடம் இருக்கு இந்த பாடத்தையும் நீங்கள் செய்து விட வேண்டும் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா குரில் நெடில் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப நீங்க இங்க குரில் சொல்லையும் இங்க அதே சொல்லுக்கான நெடில் சொல்லையும் இங்க நீங்க எழுதிடணும் இப்ப இங்க வந்து பல் அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா இங்க வந்து பால் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ பல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில சொற்கள்லாம் கொடுத்துரு எழுத்துக்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் வந்து எங்கள் சொற்களை உருவாக்கணும் அப்படி உங்களால் இந்த எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே படித்த குறில் நெடில் சொற்களை நீங்கள் வந்து இங்கே எழுதி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கான விடைகள் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் பக்கம் அறுபத்தைந்து உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கு ப பேஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேயும் இருக்குது நீங்கள் அதுலேருந்தும் எடுத்துக்கொண்டு தாராளமாக இங்கே எழுதிக்கலாம் சரியா அதற்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே கீழே வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும் வாக்கியம் அமைக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் உருவாக்கணும் பெரிய பெரிய சென்டென்ஸ்லாம் கிடையாது சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் தான் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துணி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க துணினா உங்களுக்கு தெரியும் கயின் க்ளோத்ஸ் அடுத்து ஏறு ஏறுனா நய பண்ணு கிளைம் பண்ணு ஏறு ஏறி போ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஏறு அடுத்து மாடி மாடினா வந்து திங்கட் ஒன்றாவது மாடி ரெண்டாவது மாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மாடி வீடு அப்படின்னு ஸோ அதான் மாடி கடைசியாக மடி மடினா லீப்பாட் பண்ணு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து குறில் நெடில் சொற்கள் இருக்குது மடி மாடி அப்படின்னு குறில் நெடில் சொல் இருக்குது அதை வைத்து தான் நம்ம வந்து வாக்கியம் அமைக்க போகிறோம் அப்போ இப்போ இது இதில் நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்கும் போது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் மாணவர்களே என்னென்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து என்ன எழுதணும் ரெண்டாவது தான் என்ன எழுதணும் பொதுவாக வந்து கடைசியாக எதை எதை எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேலையை குறிக்கிற சொல்லு தான் எழுதணும் வினை சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இங்கிலீஷில் வேப்புன்னு சொல்லுவோம் லாயில் கதை கருஜன்னு சொல்லுவோம் கதை கருஜை என்றைக்குமே கடைசியாக தான் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துணி மடி ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க இங்கே துணி மடி இது ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே எழுதியிருக்காங்க துணி மடி துணி மடினா என்னது துணியை மடிக்கிறது இப்போ துணி என்பது ஒரு வேலையா மடி என்பது வேலையா மடி என்பது தானே வேலை மடினா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் மடி அப்படின்னு சொன்னால் நீ அந்த வேலையை செய்வ மடி துணி உங்கள்கிட்ட சொன்னால் துணி ஒரு வேலை இருக்கா இல்லை துணின்றது ஒரு ஜாமா மடி என்பது தான் ஒரு வேலை மடிச்சு வை அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அதுதான் ஒரு வேலை அப்போ துணி மடி அப்போ மடி என்பது தான் வேலைங்கிறதுனால அதை தான் நீங்கள் ரெண்டாவது எழுதணும் சரியா மடி துணி அப்படி எழுதக்கூடாது துணி மடி மடி தான் ரெண்டாவதாக வரணும் அதே போல் ஏறு மாடின்னு எழுதணுமா மாடி ஏறுன்னு எழுதணுமா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஏறு என்பது வேலையா மாடி என்பது வேலையா ஏறு ஏறி போ ஏறு அதுதானே வேலை ஏறுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற முடியும் அப்போ அதுதான் வேலை அப்படின்னா அதுதான் நீங்கள் ரெண்டாவது எழுதணும் மாடியை தான் ஒன்றாவது எழுதணும் அப்போ மாடி ஏறு அப்படின்னு எழுதணும் சரியா மாணவர்களே மாடி ஏறு அப்படின்னு தான் நீங்கள் இங்கே எழுதணும் அதே போல் ரெண்டாவது மூணாவது நான்காவதையும் நீங்கள் சொந்தமாக வாசித்து பிறகு இங்கே வாக்கியங்களை அமைத்து எழுதிட்டு என்கிட்ட ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்பிடுங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு சரியான விடைகளை இந்த வாரத்திலேயே எல்லா மாணவர்களும் செய்து அனுப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே நான் சரியான விடையை அனுப்பி வைத்திருக்கேன் சரிங்களா மாணவர்களே சரி ஐந்து மணிக்குள்ளே முடிஞ்சால் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பி வச்சிட்டிங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து
திரையமானவர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் அது மாதிரி உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஆசிரியர் நாகலிங்கம் மீண்டும் சந்திப்போம் மாணவர்களே